nga ba ang tunay na star? Sino ang tunay na drama queen? Sa kwentong ito, masasaksihan natin ang tatlong magkakapatid sa baryo ng Ningning. Sa kanilang pakikipagsapalarang, malaman kung ano ang kahalagahan ng kapaligirang panglabas at kapaligirang pangloob sa negosyo. At Shawi, kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? V, you are absolutely right. Yan lang ang tingin niya sa akin. Naghahanda ng tamit niya, ng pagkain niya. Ayos ng bahay namin, nagkasalo ng mga problema namin. I'm not only his partner, I'm also his wife. Kaya dapat, tuloy na natin magkakapatid ang binabalak nating negosyo. Hello? 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 Ate, Ate Guy? Hello? 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 Hello, Binoy! My sister is not a pig. My sister is not a pig, ang kapatid ko'y tao, hindi baboy damo! Hello? Hello? Sabi ka! Sabi ka! Hindi kita marinig! Ate Gay! Ate Gay, ano yung ginagawa mo? Ay, ang tinatawagan ko yung asawa mo. Huh? Nile-lecturean ko lang. No, wala nga eh. Wala kasing signal, chubby kasi. Eh, chubby. Hindi chubby. Ah. Ano ka ba naman, ate? Wala namang kasalanan si Binoy dito. Ako naman ang may gustong ng ganito. Kaya nga ako umuwi sa probinsya at tinipon tayong magkakapatid para masuportahan niyo ako sa gusto ko. Te, tama na. Sala ka sa init, sala ka sa lamig. Tama naman si Ate Shawi. Maganda na rin na meron tayong sariling negosyo at sariling pinagkakakitaan at pinagkakaabalahan. Gaya ko, malapit na akong ikasal kay Ding. Bakit? Hindi ba kumikita si Ding? Nako, ate. Malaki nga ang kinikita ni Ding sa negosyo niya ang computer shop. Pero iba pa rin ang may malaki tayong kinikita kahit may mga sarili na tayong asawa. Tama si Vi, ate. You made me believe. You made me believe we have a chance. Ayop. Ayop. Ayop sa ganda mga plano ninyo. Sige, pag-usapan natin to habang tayo nagkakape. Ano ba yung biskuit na yan? Kain niya. Bukas, samahan niyo ako dyan sa may kanto. Umili tayo ng kangkong. Hmm. Bakit ba natin kailangan magnegosyo? Hindi ba ba sapat ang aking sari-sari store dyan? At saka, ang asawa ko nasa Saudi naman. Madali niya akong mapapadalhan. Hindi, ang akin lang naman eh. Gusto kong makatulong sa pamilya ko. At hindi lang naman ito makakatulong sa akin. Para sa atin itong magkakapatid. Bakit? Ano bang negosyo ang pwede nating itayo upang mabilang natin ang mga bituin sa langit? Magtatayo tayo ng M.M. M M M M Mini Mart. Palang araw, magsisipagsulputan ang M M sa bayan natin. <laughs> Mini Mart. Ano kana galit ko na buta lang kami. Ay mabuti pa hisa sa ako ng aking tindahan. At dapat na natin alamin ang mga mahalagang salik ng kapaligirang panlabas. At huwag mong kalimutan, ang kapaligirang panloob. Kapaligirang panloob? Panlabas? <laughs> ano yun? <laughs> Ha, 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 ha.
Ate, parang hindi mo nalang ipaliwanag sa amin kung ano ba ang kapaligirang panlabas. Importante ba ito sa buhay natin? Oo nga. Hindi ninyo alam kung bakit importante malaman natin ang kapaligirang panlabas? Alam ninyo, ang kapaligirang panlabas ay ang malaking larawan na kinagagalawan at kinalalagyan ng isang munting negosyo. Binubuo ito ng limang mahalagang salik, gaya ng panlipunan. Pampolitika, pang-ekonomiya, pang-teknolohiya at pang-ekolohiya. Sa makatuwid, isang malaking larawan ng munting negosyo ang kapaligirang panlabas. Mula sa maliit na sari-sari store, magiging MM tayo! Susubukan kong intindihin ang sinasabi mo. Pero... Ano ba ang magandang maidudulot nito sa akin at sa negosyo ko? Kung alam mo ang kalagayang panlabas, malalaman mo rin ang mga oportunidad sa pagninegosyo. At kapag alam mo ang oportunidad, maipoposisyon mo ang iyong negosyo ayon sa kanyang magiging performance. Tataas ang ating benta. Lalaki ang ating kita. Masisiyahan ang ating mga customer. Pati ang mga tauhan ay tataas ang produktibidad. Pero ano ang kaugnayan ng mga mahahalagang salik sa ating negosyo? Ang mga binanggit ko mga salik ay ang mga pinagmumulan ng oportunidad o sagabal sa pagninegosyo. Kaya dapat ibatoktali na natin ito. Batoktali? Nalaman ko yan kay Tia Valentina. Magaling dyan si Ding. Ba? Balangkasin. Tuk, tuklasin. Ta, tayin. At li, likhain. Pig, pak, galing! <laughs> um, mabuti pa itulog na natin ito. At bukas, sisimulan na natin ang pagtatalakay sa panlipunang salik. Ay, ate! Panlipo ng salik, dapat busisiin muna natin ang populasyon upang malaman natin ang oportunidad sa ating negosyo. At kapag kabisado na natin ang populasyon dito, malalaman na natin ang mga target na customer. Alam ko na! Diyan na papasok ang batok tali, balangkasin at tukuyan natin ang populasyon. Kaya dapat malaman natin ang bilang, edad, Edukasyon, kasarian, kalusugan, kabuhayan, kita, at kapaniwalaan. Pero iisa lang ang paaralan dito sa atin. Sa limang karatig bayan natin, lahat ng mga bata doon nag-aaral. Kaya maraming mag-aaral dito at sa atin na sila bibili ng school supplies. Magkahalo nga ang dami ng babae at lalaki dito. Kaya dapat may pang babae at pang lalaki tayong mga produkto sa MMM natin. Hindi nga lang malaki ang kita ng nagtatrabaho dito. Kaya dapat abot kayang halaga ang mga produkto natin. At ang mga misis dito, nasa bahay lang lagi. Nag-aalaga pa ng mga anak nila. Kaya sa atin na rin sila bibili ng mga kailangan nila sa pang araw-araw. Kaya mas papatok ang ating MM dahil pag nagkataon, tayo lang ang may minimart dito sa ating lugar. At ang limang karatig bayan ay sa atin na mamimili. Hindi na natin kailangan bumaba pa sa bayan! Ay. Nenang! Nenang! Pagbilhan mo ako ng kangkong! Ate! Kangkong! Ate, Gusto ko na kangkong! Kangkong! Hi, Lu! Hello! Ate, guys! Hi, Lu! Ay, naku po! Kamusta po? Hi, Lu po! Hello! Hello! Ang politiko, Ate, guys! Sikat na sikat! 
dapat lang. Dahil dapat alam natin bilang mga negosyante ang pampulitikang salik na maaaring makaapekto sa ating pagninegosyo. Yan ang KPB. KPB, kapangyarihan, pamunuan, batas. Tama ka! Kapangyarihan! Kapangyarihan? Relasyon at tunggalian ng nasa kapangyarihan. Maayos naman na suporta natin, kinakapitan at mayor. Siguradong susuportahan nila tayo. Meron pa nga silang plataforma na kabuhayan para sa maliliit. P. Pamunuan. Pamumuno ng nasa kapangyarihan na kinalalagyan ng negosyo. Sigurado ako masusuportahan tayo ni Kapitan dahil makatutulong ang ating negosyo na masustentuhan at matugunan ng MM ang pangangailangan ng mga tao dito. Teka, teka, teka. Batas o patakaran? Batas o patakaran? Oo, batas o patakaran. Dapat tama ang permit natin. Hindi ho ba? Dapat tamang permit at tamang pagbabayad ng buwis. Hindi ho ba? Oo, at pag ganyan, hindi tayo magkakaroon ng problema sa nakatataas. Hindi ho ba? At pag ganyan, naaayon sa batas ang ating pagninegosyo. Hindi ho ba? At, excuse me, at pag nagawa natin yan, siguradong papatok ang negosyo handog naming madramang magkakapatid, ang MM. Mini Mart! Mabuhay ang MM! Handog ng madadramang magkakapatid! Mabuhay! Mabuhay ang Mini Mart! Mabuhay! Eh... Kailan niyo po ba itatayo ang MM? Oo nga. Kailan nga ba? Sundan niyo ako. Dito! Dito sa lupaing ito natin itatayo ang ating MM! Mini Mart! Kaya dapat mas lalong maghanda tayo. Dapat alamin natin ang mga pang-ekonomiyang salik. Ate Gay, ano ba ang pang-ekonomiyang salik? Sumunod kayo sa akin. Ang mga pang-ekonomiyang salik ay binubuo ng apat na pi. Apat na pi? Apat na pi? Ang apat na pi ay pananalapi. Pananalapi? Pananalapi? Pamumuhunan. Pamumuhunan? Pamumuhunan? Pwersa ng paggawa. Pwersa ng paggawa? Pwersa ng paggawa? At pamilihan. Pamilihan? Pamilihan? Bago natin itayo ang ating MM, dapat nating alamin kung kaya ba nitong tustusan ng kapaligiran at kabuhayan ng ating mga magiging customer. Pananalapi? Kakailanganin natin kapital panusto sa MM natin. Pamumuhunan, ate. Dapat mamuhunan tayo sa tamang lugar. Mag-invest tayo, lalo na kung magpapaunlad ng negosyo sa lugar. Ano ba ang kinikita ng ating lugar? Meron ba itong mga future investors? Dapat ibatok tali natin yan. Sumunod kayo sa akin. Dapat nating alamin ang kakayahan at kadalubhasaan ng mga mag-aalok ng kanilang serbisyo. Siguro, pwede tayong kumuha ng dalawang boy para sa pabuhat ng goods natin. At pansamantala, tayo muna ang tututok sa Minimart. At ate, dapat alamin natin ang mga panustos, gastos, kalidad ng materyales, kabuo ang produkto at serbisyo, at syempre pa ate, ang bilang ng mga kompetitor sa pamilihan. Palagay ko kapag ang pananalapi at puwersang paggawa ay naibatok tali natin, matitiyak din natin kung ano ang target market ng ating MM. Mabuhay ang MM! Mabuhay ang Mini Mart! Mabuhay! Ate, ano pa ba bang salik ang dapat nating malaman? Huwag kayong maingay. Sumunod kayo sa akin.
आते वी दादा आते संब तायो पोपुंता आते दीतो दीतो लंग तायो dapat malaman rin natin ang pang-teknolohiyang salik sa pamagitan ng team. Team? Sinong team? Yung kumpare ni Val? Ate, tama na nga! Puro ka na lang si Val! Si Val na walang malay! No, tama na yan! Tama na yan! Huwag na kayong mag-away! Magkakapatid tayong tatlo! Sa dali, nalilito ako sa inyo. Hindi si Val at si Tim ang pinag-uusapan dito. Ang ibig sabihin ng T ay telekomunikasyon. Ate, alam ko na yan. Lahat ng may kaugnayan sa komunikasyon. Ate, kakailanganin natin ng telepono, cellphone, kailangan natin ng internet. Ate, paano tayo makikilala kung wala tayo ng mga yan na ginagamit sa komunikasyon? At ang ay? Infrastruktura. Ate... Alam ko na din yan. Yan ang mga daan, tulay, kusali. Dapat malaman natin ang future ng lugar natin. Bakit? Alam mo ba kung dadami ang mga daan dito? Alam mo ba kung dadami ang mga kabahayan dito? Kasi ate, kung alam mo ang lahat ng yan, malalaman natin kung kikita ang negosyo natin dito. M. Makinarya at kagamitan. Alam ko yan. Alam ko yan, ate. Tuloy ng mga traktor sa pagsasaka. Gilingan ng palay. Gilingan. Refrigerator pang frozen food. Kailangan din natin ng istante. Palagay ng mga palinda. Ilista na natin lahat ng mga yan. Baka kailangan din natin ng delivery truck. Delivery truck. Ate. Ito. Delivery Dog delivery truck! Ate! Hindi ito delivery truck. Maliit ito. Pangbaboy ito, ate! Magagaling yun ang dalawa. Mana talaga kayo sa akin. Pero hindi pa dyan natatapos. Ang kailangan nating malap. <sighs> hindi pa na... Hindi pa natatapos. <sighs> Saging. Lagi nilang si Val. Val, gawin mo lang isang piling. Teka, papili rin ako ng saba. Ito yung nilagay niyan. Ay. Siguro naman wala na kaming dapat malaman pa tungkol sa kapaligarang panlabas, Ate Gay. Oo. Oo, okay, inaamin ko. Sila, ang mga yakal, lawaan, Apitong at nara. At kami ay saging lamang. Pero maghanap ka ng puno sa buong Pilipinas. At saging lamang may puso. Saging lamang may puso! At kung hinaakala nyo, natapos na ang ating balitaktakan tungo sa kapaligaran palabas ay hindi pa! Dahil meron pa ang pang-ekolohiyang salik. At ito ang tinatawag na STL. Ate, 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 tama na. Ate, tama na. STL? Sister Stella L? Small Town Lottery? Hindi. S. Sistema ng ekolohiya. Ito ang conservation, 
wastong paggamit at pangangalaga ng kapiligiran. Kabilang din sa sistema ang mga kabuntukan, kapatagan at katubigan. Kailangan malaman natin ate ang safe place dito. Lagi ba nagla-landslide dito o lagi bang umuulan dito? Dahil lahat yan ate makakaapekto sa ating negosyo. Oo nga. Bakit hindi na lamang tayo mag-picnic? Dito. Dito tayo mag-picnic. Tandaan nyo, ang tea ay ang tagapagtaguyod ng ekolohiya. Kabilang dito ay mga autoridad, mga aktivista, mga pulis, at kung sino-sino pa na nangangalaga ng ating kapaligiran. Join tayo dapat sa kanila. Join! Join! Alam ko yan. Kasama din dyan ang mga kinatawan ng negosyo, komunidad, pamahalaan. Kaya dapat makipag-ugnayan tayo sa mga namumuno para mailigtas ang kalikasan. Dahil kung wala sila, palang araw, masisira ang kalikasan pati na rin ang ating negosyo. Talaga? Eh di wala tayong pag-uusapang negosyo ngayon. Ay, ganun pala yun. Salamat at nakuha niyo rin at ang pinakahuli ay L, ang likas na yaman. Pag nasira ang likas na yaman, pag na tayong umasa sa supplies ng ating negosyo. Dahil dito, nanggagaling ang mga pagkain, mga damit at mga office supplies na ititinda natin. Kung wala ito, hindi uunlad ang negosyo natin. Kabilang dito ay ang gubat, himpapawid, lupa, mineral, at tubig! Ate? 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 Ate, Gay? O ano? Ayos ka lang ba? Ate, Gay? Ate, Gay? Ano nangyari sa'yo? Pumasok na kaya tayo sa loob ng bahay. Ate! Siguro naman, alam na natin ang kapaligarang panlabas. Dapat na natin itayo ang ating MM. Oo, ate. Oo, ate. Puro na lang ako. Oo, ate. Tayin ko pa ang manikang di Suse. Nakagapos na nga ang kamay at pa ako. Pati ba naman ang puso ko? Nakagapos pa rin. Ate Shawe, ano ba ang pinagsasasabi mo? Ate Gay, V, ano ba naman kayo? Hindi nyo ba alam na kailangan din nating malaman ang kapaligirang panloob? Hindi ang panlabas lamang! Shawe, tama na! Anong tama na? Hindi! Kailangan ninyong malaman na ang kapaligirang panloob ay ang internal na kalagayan ng mga munting negosyo mismo! <sighs> Tama si Ate Shawi. Dapat, para tayong karinderiyang bukas sa lahat ng gustong kumain. Dapat, bukas ang isipan natin upang maging patok ang negosyo natin. Kapaligirang panloob. Ati Shawi, bakit ba mahalagang malaman ang kapeligirang panloob? Ano ang layunin nito sa atin at sa itatayong negosyong minimart natin? Alam mo, V, ang kapeligirang panloob, yan ang sariling larawan o salamin ng munting negosyo. Sinasalamin nito ang mismong kalagayan ng munting negosyo. May mga salik din ba gaya ng kapeligirang panlabas? Aba, syempre naman, huwag mong ismulin yan, no? Kapag alam na ng munting negosyo ang kapaligirang panloob niya, matutukoy na rin niya ang mga lakas at kahinaan. Ha? Huh? Lakas at kahinaan? Oo, lakas at kahinaan. Ginagamit ang lakas upang masungkit ang mga oportunidad sa pamilihan. Pinangingibabawan nito ang mga kahinaan upang malagpasan ang mga balakid ng negosyo. Pero dapat hindi mo rin kakalimutan ang mga patakaran at performance ng negosyo. Ito ay may anim na R. 
Rrrr. Ang unang R. Revenue. Yun yung sales. Return. O kita. O ang tinatawag na profit. Reach. Yan ang market share natin. Tapos, recognition. Reputasyon yun. Aba dapat lang na maging maganda ang reputasyon ng ating negosyo. Masisira ako dito sa amin. Ratings. Parang dapat sa TV. Dapat laging mataas ang ratings. At ang pinakahuling rrrr, responsiveness. Dapat malaman natin ang impact natin sa ating mga customer. Kung naging masaya ba sila sa ating paninda o kung nakatulong ba tayo sa kanilang mga buhay. Ate, Ate Shawi. Unti-unti nang nagliliwanag ang aking isipan. May benta kung patok ang negosyo mo sa pamilihan. May kita kung dumarami ang inaalok mong serbisyo o produkto. Nasisiyahan ang customer mo kung patuloy na bumabalik at tumatangkilik sa'yo. At ganado ang tauhan mo kung patuloy silang produktibo at masaya. At <laughs> Importante pala talagang maalaman ang kapaligiran panloob. Importante matukoy ng nagnenegosyo kung anong performance sa gusto niya para sa kanyang negosyo. Shawi, Atigay, hindi lang ikaw ang may pasan ng daigdig. Tandaan mo rin ang kakayahan upang makamit ang itinakdang performance ng negosyo. Ate, Ate! Ate! <laughs> Tama ka. Kakayahan. Kakayahan makapagbigay ng iba't ibang produkto. Kasanayan. Kasanayan sa pagpili at pagkuha ng iba't ibang supplier. Katalubasaan sa kaalaman ng produkto at kabutihang asa. Customer. Huwag mo rin kakalimutan ng pananalapi. Ang tamang pamumuhunan o tamang investment at laan na budget para sa negosyo tungo sa kanyang magandang performance. Umahala naman. Dapat ayon sa itinakda nating performance kaya hindi tayo pwedeng magpatumpik-tumpik sa ating negosyo. Ang tamang pamamahala ay sumasakop sa tamang marketing, financial management, human resource management, at operations ng ating negosyo. Ate! <laughs> sila inaabot kikislapan parang mga tala napangako ko sa iyo ate bukas luluhod ang mga tala bukas na bukas sisimulan natin ang pagtatayo ng MM Minimar Minimar ate <laughs> Hindi nyo na kailangan pang pumunta sa bayan 
upang bilhin ang mga nais ninyong bilhin. Dahil dito mismo ay itatayo namin ang MM. Handog naming madadramang magkakapatid. MM! Mini Mart! Sa ito may mala! Nasaksihan natin kung paano tukuyin ng magkakapatid kung ano-ano ang mga salik ng kapaligirang pangloob at kapaligirang panglabas at kung anong ginagampanan nito sa pagtatayo ng negosyo. Ngayon, alam mo na ba ang lakas na iyong gagamitin upang malaman ang mga oportunidad sa paligid? Alam mo na rin ba kung sino ang tunay na drama queen sa pagnenegosyo. Music